வீடியோக்குள்ளே போகிறது முடியும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நிறைய பேர் டைப்பிங் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறீங்க டைப்பிங்குன்னு வருது கூகுளில் சர்ச் பண்ணாதீங்க இப்படி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ஃபேக் ஜாப்பில் மாற்றுவீங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜுக்கு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா அந்த மாதிரி தரோம் இரநூறு பேஜ் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஒர்க் தராங்க அவங்க வந்து இனிஷியலாக எந்த அமௌண்ட்டும் கேட்குறது கிடையாது நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கம்பெனி கேட்குறது கிடையாது அமௌண்ட்டு நீங்கள் நீங்களும் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணிடுறீங்க கடைசியில் என்ன ஆகுனா நீங்கள் டைமுக்கு சப்மிட் பண்ணல இல்லை நீங்கள் எரர் நிறையா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட ஃபைன் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் ஆன்லைனில் டைப்பிங் ஜாப் தேடாதீங்க அப்படியே ஃப்ரீயாக யாராவது வந்து உங்களுக்கு தரேன்னு சொன்னாலும் தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாதீங்க அதே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தூட்டியாப்பா நம்ம சேனல் எதுவும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுவீங்க வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள் நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கப்பா ஓட்டா இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் வந்து பேசிக் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் அதில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் எதுனான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம டாஸ்க்கெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த டூலில் இந்த மாதிரி டாஸ்க்கு எடுத்து வச்சிடும் மொத்தமாக நாலு அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வைக்கும்போது அதில் நீங்கள் ரைட் சைடு பார்த்தா டைம்னு சொல்லிட்டு டைம் ரிமைனிங் அப்படின்னு ஒன்று ஓடும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹிட்டுக்கும் தனியாக டைமிங் ஒன்று இருக்குது எல்லா ஹிட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டைம் இருக்குது அந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் அதை முடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டபிள்யூபிபி இந்த ஒர்க் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த ஒர்க்குக்கு வந்து ஐம்பது நிமிஷம் டைம் ஐம்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த ஒர்க்கை நீங்கள் முடிச்சிடணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போது இந்த டபிள்யூபிபியே ஒரு பத்து டபிள்யூபிபி ஒர்க்கை இங்கே ஆர்டராக எடுத்து வச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த பத்து டபிள்யூபிபி ஹிட்டுக்குமே ஐம்பது நிமிஷம் தான் டைம் ஸோ ஐம்பது நிமிஷம் வந்து நமக்கு இங்கே டைமிங் டைமர் வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்போது அந்த பத்து ஹிட்டு நீங்கள் முடிக்கணும்னா ஐம்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்போது டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு அடுத்தடுத்த ஹிட்டுக்கு நீங்கள் மூவ் ஆகிடணும் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த டூல் பிக் பண்ண உடனே நமக்கு டைமர் ஆன் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைம் ரிமைனிங் போட்டு ஒரு டைம் கார்டு பார்த்தீங்களா அது ஏன்னா நமக்கு டைமர் அங்கே ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் தான் ரிமைனிங் டைம் இங்கே காட்டுது அந்த டைம் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் எல்லா ஹிட்டுக்கும் ஒரு சில ஹிட்டு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம்லாம் இருக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி ஹிட்டை நீங்கள் எடுத்து முதல்ல முடிச்சிடணும் ஸோ டைம் அதிகமாக இருக்கிற ஹிட்டை அதுக்கப்புறம் பண்ணிவிட்டு டைம் சீக்கிரமாக முடிய போகிற டைம் அந்த மாதிரி ஹிட்டு வந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நீங்கள் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து முடிச்சிடணும் ஸோ இதை நான் அங்கே சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ அதை இங்கே சொல்லிட்டேன் ஹலோ கேஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம அமேசான் மெக்கானிக்கல் தர்க்கில் இருக்க டபிள்யூவிபி அப்படின்ற ஒரு ரெக்வஸ்டரோட ஹிட் அதாவது செக் டேக்ஸ் கேல்குலேஷன் டேட்டா அண்ட் அமேசான் ஸோ இந்த ஹிட்டை எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் இந்த ஹிட்டு உள்ளே போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அங்கேயே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டெப் ஒன் அப்படின்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டோட லிங்க்கு நமக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டு என்னன்றது இந்த இமேஜ் இங்கேவே இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ திங்க் இட்ஸ் மொபைல்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட் தான் அந்த லிங்க்கில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ண சொல்கிறாங்க கிளிக் இந்த லிங்க் ஜாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் கிளிக் த ப்ராடக்ட் ஷோன் இந்த பேஜ் ஸோ இந்த இமேஜ் தான் அங்கே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ லிங்க்கு ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டெப் ஒன் இப்போ நம்ம பண்ணுவோமே ஸ்டெப் ஒன் ஸோ வந்து இதோ இருக்குது ஸ்டெப் ஒன் கிளிக் திஸ் லிங்க் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ அமேசான் உள்ளே போகும் இதில் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு இது அமேசானில் லாகின் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் இது ஃபுல்லாக அது பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த பேஜ் வந்து ரிசல்ட் பேஜுக்கு போகுது ஸோ அவங்க சொன்ன ப்ராடக்ட் இது தான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதுமாரி ஓப்பன் ஆகிடுச்சிங்களா ஸோ இது சம்திங் மொபைல் கிடையாது ஏதோ சம் பிளட் ஆக்சிஜன் மானிட்டர் ஸோ அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ இதை வந்து இந்த ப்ராடக்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டெப் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கிற இந்த பேஜில் கீழே நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி போனீங்கன்னா ஸ்க்ரால் டவுன் டு கெட் ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட
இருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணால் அந்த ஐடியோட டேட்டா ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஐடியோட டேட்டா படி பார்த்தீங்கன்னா இது எம்ஓ ஸ்டேட் அது மிசோரி என்ற ஸ்டேட்டில் இருக்குது அது நம்மக்கிட்டே இருக்கும் இது நீங்கள் இது உள்ள போய் தேட தேவையில்ல இந்த ஐடி நீங்கள் எந்த ஐடி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஐடி என்ன லொக்கேஷன் என்ன அட்ரஸ்ன்றது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அதில் இருக்கிற ஸ்டேட்டை தான் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண போகிறீங்க ஸோ செகண்ட் ஆன்சர் முடிஞ்சது ஆன்சர் த்ரீயில் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இங்கே போகணும் ஸோ ஆன்சர் த்ரீயில் வந்து இந்த இதுக்கப்புறம் எல்லாமே அமேசான் பேஜில் தான் நம்ம ஸ்டெப்பு கூட போவோம் ஸோ ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சது ஏஎஸ்என் போட்டேன் மூணாவது வந்து எம்ஓ ஸ்டேட்ன்றது நமக்கே தெரியும் எடுத்து போட்டேன் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டெப் த்ரீயில் இந்த குவான்டிட்டி இந்த குவான்டிட்டியை வந்து த்ரீன்னு வைக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஏஎஸ்என் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த பேஜ்லேயே கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்திங்கன்னா மேலே போயிடும் டாப்புக்கு ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த ஒரு குவாலிட்டி ஒன் இந்த குவாலிட்டியை த்ரீன்னு செட் பண்ணுங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு கையோட அந்த ப்ராடக்ட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக சில ப்ராடக்ட் ஆட் ஆகிருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க ஸோ நமக்கு வந்து திஸ் ஐட்டம் அப்படின்றது மட்டும்தான் வேணும் இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக அதுவாக சஜஷன் மாரி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு இதை வந்து குவான்டிட்டி த்ரீ வச்சுருங்க ஸோ இது தான் ஸ்டெப் த்ரீ ஸோ அடுத்தது என்ன ஸ்டெப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டினியூ பண்ணணும் கண்டினியூ பண்ணி ப்ரொசீட் டு செக் அவுட் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் பை நோ கொடுங்க பை நோ கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் இதில் லாகின் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே அதில் காட்டும் ஸோ யூஸ் திஸ் அட்ரெஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் யூஸ் திஸ் அட்ரெஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சம்திங் பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ன லிங்க் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் காட்டும் ஸோ கிஃப்ட்டு எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் பார்க்க தேவையில்லை சூஸ் பேமெண்ட் மெத்தில் என்னென்னமோ இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் டச் பண்ண தேவையில்ல யூஸ் திஸ் அட்ரஸ் கொடுத்தீங்களா கொடுத்த உடனே இங்கே நமக்கு இந்தமாரி ஆர்டர் சம்மரி வந்துடும் ஸோ டேக்ஸ் எவ்வளோ பிஃபோர் டேக்ஸ் எவ்வளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எவ்வளோ அந்த எல்லா டீட்டெயிலும் இங்கே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதுலேருந்து தான் நம்ம இப்போ டேட்டா எடுத்து போடணும் ஸோ ஸோ அங்கே என்ன ஸ்டெப் ஃபைவில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ அந்த அந்த இடம் தான் அது இப்போ ஸ்டெப் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பிஃபோர் டேக்ஸ் எஸ்டிமேட்டட் டேக்ஸ் டு பி கலெக்டட் இந்த ரெண்டு டேட்டாவை தான் எடுத்து நீங்கள் கீழே போட போகிறீங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆன்சர் த்ரீ வந்து டோட்டல் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஆன்சர் ஃபோர் வந்து எஸ்டிமேட்டட் டேக்ஸ் டு பி கலெக்டட் அந்த ரெண்டுமே பக்கத்து பார்த்து எழுதி தான் பிஃபோர் டேக்ஸு டேக்ஸ் டு பி கலெக்டட் அந்த ரெண்டுத்தையும் காபி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ கரெக்டாக பண்ணணும் மாற்றி மாற்றி பண்ணிவிடக்கூடாது ஸோ டேக்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் எஸ்டிமேட்டட் டேக்ஸ் டு பி கலெக்டட் அப்படின்ற டேட்டையும் காபி பண்ணி ஃபோர்த் ஆன்சரில் போட்டுட்டு அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏஎஸ்ஐஎன் வேல்யூ எடுக்கிறீங்க ஸ்டேட்டு வந்து நமக்கே தெரியும் ஸோ மீதி கடைசியாக நம்ம வந்து அந்த டெல் பிஃபோர் டேக்ஸ் எஸ்டிமேட் டேக்ஸ் இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் எடுத்து இங்கே போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இந்த டபிள்யூபிபியோட ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் ரொம்ப சிம்பிள் அதிக பே பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஐ மீன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ சென்ஸ் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஹையஸ்ட் பேயிங் அதேமாரி நீங்கள் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் ஒன்லி ஒன் அசைன்மெண்ட் பெர் ப்ராடக்ட் பெர் ஒர்க் டே அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஹிட்டு போகும்போது ஒரே ப்ராடக்ட்டு இன்னொரு ஹிட்டில் வரும் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பண்ணக்கூடாது ஏற்கனவே பண்ண ப்ராடக்ட் இருக்கு இப்போ ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அதுமாரி வரும் சம்டைம்ஸ் வரும் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே பண்ண ப்ராடக்ட்டை திரும்ப பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹிட்டை வந்து அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரே ப்ராடக்ட் ரிப்பீட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதை பண்ணாதீங்க ரிட்டன் பண்ணிவிடுங்க அதேமாரி இந்த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வராது ஒரு சில ஐடி அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக புது ஐடி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த புது ஐடியில் தான் அதிகபட்சமாக இந்த ஒர்க் வரும் ஸோ கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒர்க் வராது ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து புதுசாக நம்ம யூஸ் பண்ண ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிற ஐடிஸில் மட்டும்தான் அந்த ஒர்க் அதிகமாக வரும் போக போக கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் நின்றுடும் அந்த ஒர்க் வராது சரிங்களா ஸோ வர வரைக்கும் அதை ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளோதான் இந்த நாலு டேட்டாக என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சப்மிட்
ஏன்னா திரும்ப நம்ம ஆட் டு கார்ட் போகும்போது அந்த பேஜும் அந்த ப்ராடக்ட்டும் சேர்த்து காட்டும் ஸோ இப்போ கிளிக் திஸ் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு சில ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி கேட்கும் இந்த ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் டு பை செலக்ட் த சைஸ்ன்னு வருது ஸோ அப்போ இதில் ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் செல அந்த சைஸும் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு சைஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ப்ராடக்ட் அமௌண்ட் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஐஎஸ் ஏஎஸ் ஐஎன் அந்த நம்பரை போயிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் மீன்வாரி இதையும் நான் எடுத்து விட்டுறேன் அன்வான்ட் திங்ஸு திஸ் ஐட்டம் மட்டும் வச்சுட்றேன் ஸோ இதோ இருக்குது ஸோ ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றதுல இது ஒரு இல்லையா ஏஎஸ்ஐஎன் ஸோ இதை எடுத்து நான் ஸ்டெப் ஒன் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டேன் அதைப்படி நான் இப்போ ஸ்டெப் ஒன் ஒரு தடவை ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்லாம் ஃபாலோ பண்ண தரல உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஸோ இதான் வந்து ஏஎஸ்என் நம்ம எடுத்தாச்சு அடுத்த இதில் வந்து ஸ்டேட்டு ஸ்டேட் எம்ஓ ஸ்டேட் எம்ஓ அடுத்த ரெண்டு ஸ்டெப் என்ன ஸோ டேக்ஸு ஐ மீன் டோட்டல் டேக்ஸ் பிஃபோர் எஸ்டிமேட்டட் டேக்ஸ் அது ரெண்டும் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே போயிட்டு குவான்டிட்டி திரி வச்சுக்கோங்க ஸோ பை நோ ஆட்டோ கார்ட் எதை வேணால் கொடுக்கலாம் ஸோ பை நோ கொடுக்குறேன் ஸோ அட்ரஸ் கேட்குது இவர் அட்ரஸில் யூஸ் திஸ் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ இங்கே வந்துடுச்சு ஸோ இதை அப்படியே காவி பண்ணி டோட்டல் பிஃபோர் டேக்ஸ் இதில் போட்டுருவேன் அடுத்தது எஸ்டிமேட்டட் டேக்ஸ் டு பி கலெக்டட் ஸோ இதை கரெக்டாக அதை மட்டும் காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணி இதில் போட்டேன் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா ஏஎஸ்ஐஎன் டோட்டல் பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்டு எஸ்டிமேட்டட் டேக்ஸ் இவ்வளோ தான் வெரி வெரி சிம்பிள் ஸ்டேட்டு கரெக்டாக போடுங்க மாற்றி போட்டுறாதீங்க அது என்ன ஸ்டேட் உங்களுக்கு ஐடி இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டை போடணும் போட்டு சமையல் கொடுத்தா போடும் சரியா ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஒர்க்கு ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ இல்லை என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பருக்கோ கால் பண்ணலாம் ஸோ இதேமாரி எம்டர்க்கில் வேறு என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது அந்த ஒர்க் எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் டில் தென் பை ஃப்ரம் கார்த்திகேன்